بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن سرکاری ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کا حق دار تو ہوتا ہی ہے لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لوحکین کو حکومت کی طرف سے کس قسم کی امداد کی جاتی ہے اس امداد کی نویت کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ سے استدا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آج کا موضوع ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو ڈیتھ کے بعد کون کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں کون کون سے بینیوٹس ان کے لوائکین کو مل سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو پینشن ہے پینشن جو ہے یہ ستر فیصد زوجہ محترمہ کو دیا جائے گا جو پینشنر کی بیوہ ہوگی یعنی ان کی زوجہ کو بیوہ کو پینشن کا ستر فیصد ادا کیا جائے گا دوسرا اس میں گروپ انشورنس کی رقم ہے یہ گروپ انشورنس کی وہ رقم ہوتی ہے جو سرکار ملازمین کی تنخواہ میں سے کاٹی جاتی ہے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ رقم ان کو واپس لوٹائی جاتی ہے وہ کیسے واپس لوٹائی جاتی ہے اگر گریڈ ایک سے چار تک کے ملازمین کی ڈیڑھ لاکھ روپے واپس کیے جائیں گے پانچ سے دس گریڈ کے ملازمین کی ایک لاکھ پچہتر ہزار روپے واپس کیے جائیں گے گیارہ سے پندرہ گریڈ تین لاکھ روپے واپس کیے جائیں گے سولہ گریڈ کے لیے ساڑھے چار لاکھ روپے سترہ گریڈ کے لیے چھ لاکھ روپے اٹھارہ گریڈ کے لیے آٹھ لاکھ پچہتر ہزار روپے انیس گریڈ کے لیے دس لاکھ پچاس ہزار روپے اور بیس گریڈ کے لیے بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تو یہ گروپ انشورنس کی رقم جو ہے لواہ کے ان کو مل سکتی ہے اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے تجہیز و تقفیل کے لیے گریڈ ایک سے پندرہ تک کے ملازمین کو تدفین کے اخراجات کی مد میں پینتیس ہزار روپے دیے جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ آتی ہے مہانہ امداد جو کہ ویل فیر فنڈ یا بہبود فنڈ سے ادا کی جاتی ہے یہ بیوی سے شوہر کو یا شوہر سے بیوی کو ملتی ہے گریڈ ایک سے دس کے ملازمین کے لیے تین ہزار روپے گریڈ دس سے پندرہ کے ملازمین کے لیے پینتیس سو روپے گریڈ سولہ سے سترہ کے ملازمین کے لیے پینسٹھ سو روپے اور اٹھارہ سے انیس گریڈ کے لیے گیارہ ہزار پانچ سو روپے اسی طرح بیس گریڈ کے لیے یہ, کرم یہ رقم جو ہے بہبود فنڈ سے پندرہ ہزار پانچ سو روپے دی جاتی ہے اور یہ رقم پندرہ سال تک وصول کی جا سکتی ہے اس میں جو پانچواں اضافہ ہے جو فائدہ ہے وہ ہے تعلیمی وظائف کا تین بچوں کو یہ تعلیمی وظیفہ مل سکتا ہے اور اگر گریڈ اے سے پندرہ تک کے ملازمین ہو تو میٹرک تک چھ ہزار روپے میٹرک سے آن ورڈ وہ ایم اے کرے انجینئرنگ کرے ایم بی بی ایس کرے یا کوئی اور ڈگری کرے تو آٹھ ہزار روپے ملیں گے اسی طرح گریڈ سولہ سے بیس تک کے ملازمین کے لیے دس ہزار روپے میٹرک تک اور میٹرک کے بعد جو بھی وہ تعلیم حاصل کرے اس کے لیے اٹھائیس ہزار روپے اس کو مل سکتے ہیں اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آتا ہے بچیوں کی شادی کے لیے میرج گرانٹ ایک سے پندرہ گریڈ کے ملازمین کو پچپن ہزار روپے دیے جائیں گے اور گریڈ سولہ سے بیس تک کے ملازمین کو اسی ہزار روپے میرج گرانٹ میں دیے جائیں گے یہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے رقم دی جاتی ہے یوں لواہ کی ان کو چھ قسم کے فائدے پینشنرز کی ریٹائرمنٹ کے بعد دیے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکون کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ